হ্যালো एवरीवन वेलकम टू द বং কেমিসি ক্লাস সো জিওসি লেকচার 11 এ যে টপিকটা নিয়ে কথা বলবো আমরা সেটা হলো ফ্রি রেডিক্যাল আর এই ফ্রি রেডিক্যাল আগে অলরেডি আমরা এই ইন্টারমিডিয়েট কার্বোকাট এন্ড কার্বন এন্ড অলরেডি পড়েছি আজকে আমরা দেখব ফ্রি রেডিক্যাল কাকে বলে হোয়াট আর দ্য डिफरेंट কাইন্ডস অফ ফ্রি রেডিক্যাল এন্ড হাউ দে আর ফর্মড এন্ড হোয়াট আর ইজ স্টেবিলিটি ফ্যাক্টর তো এত কিছু কিন্তু আমরা এই ভিডিওতে দেখতে চলেছি সো স্টার্ট করছি জিওসি লেকচার 11 ফ্রি রেডিক্যাল সো আমরা স্টার্ট করছি একদম ভেরি বেসিক থেকে দেখো ওয়ান বাই ওয়ান আমরা দেখছি ফ্রি রেডিক্যাল কাকে বলে এই ফ্রি রেডিক্যাল ক্যান বি কনসিডার্ড অ্যাজ এ ক্লাস অফ ইন্টারমিডিয়েট স্পিসিস আমার প্রথম কথা হলো এই যে ক্লাস অফ ইন্টারমিডিয়েট স্পিসিস বলছে তার মানে ইন্টারমিডিয়েট আমরা তো ইন্টারমিডিয়েটের সিরিজই পড়ছি যে কার্বোক্যাটাইন পড়লাম কার্বোনায়ন পড়লাম কার্বোক্যাটাইনের কিছু এক্সাম্পল পড়লাম আজকে এখন ফ্রি রেডিক্যাল এই ফ্রি রেডিক্যাল কিন্তু একটা ক্লাস অফ ইন্টারমিডিয়েট তার মানে ইন্টারমিডিয়েট হলো তারাই যারা রিয়েকশানের প্রথমেও থাকে না রিয়েকশানের শেষেও থাকে না মাঝামাঝি অবস্থায় থাকে সো এই ফ্রি রেডিক্যাল ক্যান বি কনসিডার্ড অ্যাজ এ ক্লাস অফ ইন্টারমিডিয়েট স্পিসিস that contains an unpaired electron in an atomic orbital khub important point ekhane ekta unpaired electron kintu tar moddhe thakte hobe ei unpaired electron ta chilo bolei kintu ora kintu basically unstable ar ajke ora unstable bolei ora chaibe reaction take part korte khub taratari odar লাইফ টাইম কিন্তু খুব কম যারা বেশি আনস্টেবল হয় তাদের লাইফ টাইম কিন্তু খুব কম হয় তারা তাড়াতাড়ি কিন্তু তৈরি হয় আবার তাদের রিয়েকশান টেক পার্ট করে যায় তাহলে আজকে ওদের লাইফ টাইম যেহেতু খুব কম ওরা তাড়াতাড়ি রিয়েকশান টেক পার্ট করে যাবে তাহলে আমরা বলতে পারি দে আর হাইলি রিয়াক্টিভ তাহলে আমরা দুটো কথা কি শিখলাম ফ্রি রেডিক্যালস কন্টেন্ট আনপেয়ার ইলেকট্রন তাহলে আনপেয়ার ইলেকট্রন থাকে তারা কিন্তু হাইলি রিয়াক্টিভ হয় কারণ তারা হচ্ছে ভেরি ভেরি আনস্টেবল তাহলে এইটা কিন্তু বেসিক কথাবার্তা রিগার্ডিং দ্য ফ্রি রেডিক্যালস তাহলে আমরা এবার নেক্সট লাইটে দেখবো দ্য ফর্মেশন অফ দ্য ফ্রি রেডিক্যাল ফ্রি রেডিক্যাল অ্যাকচুয়ালি কীভাবে হয় ফ্রি রেডিক্যাল তৈরি হওয়ার আগে আমি আরেকটু কথা বলে রাখি দেখো বন ক্লিভেজ যে বন ভাঙলে তো বেসিকালি তৈরি হয় এই কার্বোক্যাটাইন বলো কার্বোয়ানাইন বলো সবই তৈরি হচ্ছিলো আফটার বন ক্লিভেজ তাই বন ক্লিভেজের ভিডিও যারা যারা দেখনি তারা এখনই কিন্তু ডিসক্রিপশান বক্সে গিয়ে দেখে নিও তাহলে এটা আরও সুবিধা হবে তাহলে বন ক্লিভেজ বেসিক্যালি দু রকমের হয় একটা হোমোলাইটিক একটা হেটোলাইটিক হোমোলাইটিক কখন হবে যখন এরকম দুজনের সিমিলার অ্যাটম থাকবে এই এইখানে দেখো দুজনেই এ এ ইস অ্যাটাস তার মানে এরা হচ্ছে হোমোডায়াটমিক মলিকুল আর এই হোমোডায়াটমিক মলিকুল इलेक्ट्रन पेल এইখানে এ ডট এ ডট মানে এরাই কিন্তু বেসিক্যালি ফ্রি রেডিক্যাল তাহলে আমরা কিন্তু এদেরকেই বলবো ফ্রি রেডিক্যাল তার মানে যার মাথার ওই রকম ডট লিখি আমরা তাদেরকে কিন্তু আমরা বলি বেসিক্যালি ফ্রি রেডিক্যাল তাহলে আজকে ফ্রি রেডিক্যালটা কিভাবে তৈরি হলো এই সিমেট্রিক্যাল বন্ড ক্লিভেজের জন্য আর এই সিমেট্রিক্যাল বন্ড ক্লিভেজকেই বলি আমরা হোমোলাইটিক বন্ড ক্লিভেজ বা হোমোলাইটিক বন্ড ফিশান তাহলে এই কথাগুলো কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট এই হোমোলাইটিক বন্ড ফিশানের জন্যই কিন্তু দুজনে ইকুয়ালি কিন্তু ব্রেক করেছে ইকুয়ালি বন্ড ভেঙেছে দুজনের মাথায় কিন্তু আমার একটা একটা করে ইলেকট্রন চলে গেছে তাহলে এরাই কিন্তু বেসিক্যালি ফ্রি রেডিক্যাল এইবার আজকে দেখব যে ফ্রি রেডিক্যাল হওয়ার কন্ডিশন আমরা একটু যদি ঠান্ডা মাথায় ভাবি এই সিগমা আর পাই বন্ডের মধ্যে কে বেশি স্ট্রং সিগমা অবশ্যই কেন পাই বন্ড হচ্ছে লুজ ওভারল্যাপ ল্যাটারাল ওভারল্যাপ সিগমা বন্ড হচ্ছে হেড অন ওভারল্যাপ তাহলে পাই বন্ড আর সিগমা বন্ডের মধ্যে সিগমা বন্ড ইজ মাছ মোর স্ট্রংগার তাহলে সিগমা বন্ড ভাঙতে গেলে এনার্জিটা আমার অনেক বেশি লাগবে তাহলে সেই এনার্জিটা অনেক বেশি লাগবে যেহেতু সোর্স কি হতে পারে সেইটা আমরা একটা ট্রিকের মাধ্যমে পড়বো দেখো ট্রিকটা হলো হেল্প তাহলে হেল্প বেসিক্যালি একটা কন্ডিশন বোঝাচ্ছে যে এই হাই এনার্জি আর কি প্রোভাইড করার কন্ডিশন H stands for heat, E stands for electric current, L stands for light and P stands for peroxide region. তাহলে এই চারটে কন্ডিশন দেখলে কিন্তু আমরা বুঝবো সেখানে কিন্তু হোমোলাইটিক ক্লিভেজ হওয়ার হাই চান্স তার মানে এইটা কিন্তু বেসিক্যালি ট্রিক হিসেবে মাথায় রাখবো এইটা কিন্তু বেসিক্যালি ট্রিক এই কন্ডিশনগুলো যদি দেখি তাহলে কিন্তু আমাদের মাথায় থাকবে যে এই কন্ডিশনগুলো যদি দেখি এটা বেসিক্যালি আমরা ট্রিক হিসাবে লিখে রাখছি তাহলে এই কন্ডিশনটা দেখলে কিন্তু আমরা খেয়াল করতে পারবো যে সেখানে কিন্তু চান্স অফ হোমোলাইটিক ক্লিভেজ কিন্তু অনেক বেড়ে গেছে তাই হোমোলাইটিক ক্লিভেজ যদি হতে হয় তাহলে কিন্তু এই 
প্যারামিটার এই যে হেল্প প্যারামিটার এই হেল্প প্যারামিটারটা কিন্তু মাথায় রাখবো ইন শর্ট এটাই হচ্ছে এটা ট্রিক এটা যাতে খেয়াল থাকে সো এই স্লাইডে আমরা কিছু বেসিক ইম্পর্টেন্ট এক্সাম্পেল নিয়ে কথা বলবো দেখো কিছু এক্সাম্পেল মানে কিছু ক্লাসিফিকেশানে তো ভাঙবই আর বেসিক্যালি আমরা যেই ক্লাসিফিকেশানে ভাঙবো সেটা কিন্তু অর্গ্যানিক ফ্রি রেডিক্যাল আর ইনঅর্গ্যানিক ফ্রি রেডিক্যাল তুমি সবচেয়ে প্রথমে তোমার কাজ হবে কোনো এলিমেন্ট বা কোনো গ্রুপ অফ স্পিসিসের মাথায় যদি আমার ডট থাকে তাহলে সেইটা হবে তার রেডিক্যাল ফর্ম এটা তো আমার ক্লিয়ার এটা তো আমরা লাস্ট লাইডে দেখলাম যে কারোর মাথার ওপর ডট থাকলে সেটা তার রেডিক্যাল ফর্ম তার আজকে এই যে যতগুলো স্পিসিস দেখতে পাচ্ছি প্রথমে কিন্তু আমরা অর্গ্যানিক ফ্রি রেডিক্যালের আন্ডারে কিন্তু ক্লাসিফাই করেছি তাহলে এই অর্গ্যানিক ফ্রি রেডিক্যালে কিন্তু সবার মাথায় কিন্তু দেখতে পাচ্ছি ডট আছে তাহলে এইটা হচ্ছে সিম্পলেস্ট তাহলে একটা কার্বনের দেখতে পাচ্ছি রেডিক্যাল তাহলে এটা কিন্তু সিম্পলেস্ট এটার নাম হচ্ছে মিঠাইল রেডিক্যাল তারপরে আসি তারপর হচ্ছে ফিনাইল রেডিক্যাল এটা অ্যালাইলিক ফর্ম তাহলে অ্যালাইল রেডিক্যাল আর এটা হচ্ছে বেঞ্জাইল রেডিক্যাল তাহলে এই টাইপের নিয়ে তো আমরা অনেক কথা বলেছি প্রতিটা লেকচারই যখন এরকম অ্যালাইলিক গ্রুপ দেখি তাহলে এই ডবল বন্ডের পাশের কার্বনে যদি কোনো ফাংশন গ্রুপ থাকে সেটাকে অ্যালাইলিক বলে এইগুলো নিয়ে কিন্তু বলেছি আর এই ডবল বন্ড যখন বেনজিনের প্রপার্টি থাকে এই ডবল বন্ডের পাশের কার্বন আর এই ডবল বন্ডটা যখন বেনজিনের প্রপার্টি তখন কিন্তু সেটা বেনজাইলিক তাহলে এই ডিসকাশন কিন্তু আমাদের অনেক দিন আগে থেকে চলছে তাহলে আমরা এখন বেসিক্যালি চিনতে চাইছি র্যাডিক্যাল সিস্টেম এইখানে কিন্তু অর্গ্যানিক ফ্রি র্যাডিক্যাল দেখছি তার মানে কার্বনের ওপর ডট দেখছি এরকম মিথাইল র্যাডিক্যাল এরকম ফিনাইল র্যাডিক্যাল অ্যালাইল র্যাডিক্যাল বেনজাইল র্যাডিক্যাল ঠিক আছে তাহলে এই টাইপের রেডিক্যালগুলো কিন্তু আমার বেসিক্যালি আমার অর্গ্যানিক ফ্রি রেডিক্যাল কারণ এরা সবাই কিন্তু কার্বনের মাথার ওপর ডট ঠিক আছে এই আনপেয়ার ইলেকট্রন যেটা আছে সেটা কিন্তু কার্বনের মাথায় আছে তার মানে এখন আমরা আরেক টাইপের ফ্রি রেডিক্যাল দেখব যাদের বলবো আমরা ইনঅর্গ্যানিক ফ্রি রেডিক্যালস আর এই ইনঅর্গ্যানিক ফ্রি রেডিক্যালসের মধ্যে পপুলার কিছু এক্সাম্পেল আমি এখানে রেখেছি দেখো বি আর ডট ঠিক আছে দেখো বি আর এই এলিমেন্টাল ফর্ম তার এই ডট তার মানে এটা ইন্ডিকেট করবে এটা সিগনিফাই করবে এইটা কিন্তু ইজ ইন রেডিক্যাল ফর্ম এইটা হচ্ছে ও আর ডট ঠিক আছে ও আর ডট এইটা হচ্ছে এনো এনোটা কিন্তু একটা ফ্রি রেডিক্যাল এই আর কিন্তু এইটা অ্যালকালি মেটালস জাস্ট লাইক সোডিয়াম সোডিয়ামে জানি না সোডিয়ামের কনফিগারেশন যদি ভাবি আমরা ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি সিক্স থ্রি এস ওয়ান ঠিক আছে ইলেভেন আমার অ্যাটমিক নাম্বার ইলেভেন তার মানে থ্রি এস ওয়ান তার মানে ভ্যালেন্স ইলেকট্রনিক সেলে কটা ইলেকট্রন আছে একটা তার মানে আনপেয়ার কন্ডিশনে আছে সেটা সো আজকে যদি আমার অর্গ্যানিক ফ্রি রেডিক্যাল চিনতে হয় তাহলে অর্গ্যানিক ফ্রি রেডিক্যাল চিনবো কীভাবে কার্বনের ওপর ডট দেখবো আর ইনঅর্গ্যানিক ফ্রি রেডিক্যাল আদার দ্যান কার্বন যেগুলো দেখবো সেখানে কিন্তু ইনঅর্গ্যানিক ফ্রি রেডিক্যাল আমি হেটোরাটম ভাবতে পারি মেটাল সিস্টেম ভাবতে পারি যেমন হচ্ছে এই অ্যালকালি মেটাল তাহলে আজকে যদি আমরা মিথাইল রেডিক্যালটা ভাবি ধরো সি এইচ থ্রি ডট তাহলে সি এস থ্রি ডট হচ্ছে মিথাইল রেডিক্যাল এই মিথাইল রেডিক্যালে জিওমেট্রি কী হবে দেখো মিথাইল রেডিক্যালে কার্বনের সাথে তিনটে হাইড্রোজেন আছে ওটা আমরা দেখতেই পাচ্ছি কার্বনের সাথে তিনটে হাইড্রোজেন এই প্লেনে আছে এটা একটা ট্রাইঙ্গুলার বেস যদি ভাবি তাহলে এই প্লেনে আছে আর কি আছে এই প্লেনের সাথে একটা পারপেন্ডিকুলার পি কিন্তু এই কার্বনের মাথায় আছে তার মানে এইটা কিন্তু বেসিক্যালি এসপি টু হাইব্রিডাইজ যেহেতু এটা এসপি টু হাইব্রিডাইজ হয়েছিল সেইতো কিন্তু একটা ভ্যাকেন্ট পিওর বাইটাল আছে এই ভ্যাকেন্ট পিওর বাইটালে কিন্তু এই আনপেয়ার ইলেকট্রনটা আছে তাহলে কার্বনের ভ্যালেন্সিয়ালে কটা ইলেকট্রন কার্বনের ভ্যালেন্সিয়ালে যদি আমরা ভাবি তাহলে কার্বনের ভ্যালেন্সিয়ালে কিন্তু চারটি ইলেকট্রন চারটি ইলেকট্রনের মধ্যে তিনটে কিন্তু ইউজ হয়ে গেছে এই কোভ্যালেন বন্ড করতে উইথ হাইড্রোজেন তার মানে একটা ইলেকট্রন আবার ফ্রি আছে এই সেই ফ্রি ইলেকট্রন এই ইলেকট্রনটা কিন্তু অড ইলেকট্রন আর এই একটা ইলেকট্রন ফ্রিটা কোথায় আছে আমার এই মিথাইল রেডিক্যালে এই ভ্যাকেন্ট পি অরবাইটালে তাহলে এইটা কিন্তু বেসিক্যালি এসপি টু হাইব্রেশন করেছিল আর এসপি টু হাইব্রেশন করেছে বলে এই ভ্যাকেন্ট পি অরবাইটালে কিন্তু এই আনপেয়ার ইলেকট্রন আছে তাহলে এটা শেপ যদি ভাবি তাহলে শেপ ভাবতে গেলে এইটা এই ফ্রি রেডিক্যালটা বাদ দিয়ে এই আনপেয়ার ইলেকট্রনটা বাদ দিয়ে যদি আমি এই সিস্টেমটার দিকে তাকাই তাহলে এটা কীভাবে আছে আমি যদি একটু সোজা করে আঁকি দেখো কার্বন এখানে এখানে একটা হাইড্রোজেন এখানে একটা হাইড্রোজেন এখানে একটা হাইড্রোজেন ঠিক আছে তাহলে এইভাবে আছে তাহলে এই যে হাইড্রোজেন 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 তাহলে তিনটে হাইড্রোজেনকে আমরা দিয়ে দিলাম তাহলে এইটা বেসিক এখানে ডট তাহলে এইটা বেসিক্যালি কেমন ট্রাইগোনাল প্ল্যানার এখানে যদি বি এফ থ্রিকে রেফারেন্স হিসেবে ভাবি আরও সুবিধা হবে তাহলে এইটা কিন্তু বেসিক্যালি ট্রাইগোনাল প্ল্যানার কারণ এইটা একটা প্লেনে আছে তার মানে এইটাকে যদি আমি ভাবি এটাকে সাথে যদি কানেক্ট করি তাহলে এইটা কিন্তু বেসিক্যালি একটা ট্রাইঙ্গেল ঠিক আছে তাহলে এইটা ট্রাইগোনাল প্ল্যান
এটা ডায়ম্যাগনেটিক এটা কিন্তু কার্বানায়নের ক্ষেত্রে ঠিক আছে কার্বানায়নে যখন দেখেছিলাম এই ভিডিওটা কিন্তু নিচে ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়াই আছে যে কার্বানায়নে কিন্তু আমার ডায়ম্যাগনেটিক হয়েছিল কিন্তু আজকে এই সিস্টেমে কিন্তু এটা ট্রাইকোনাল প্ল্যানার আর এটা কিন্তু প্যারাম্যাগনেটিক কারণ এখানে আনপেয়ার ইলেকট্রন এটা তো আমার দেখতে পাচ্ছি না যে পেয়ার আপ হয়েছে তাহলে এখানে আনপেয়ার ইলেকট্রন আছে আর এরকম আনপেয়ার ইলেকট্রন থাকলে কিন্তু নেচার অফ ম্যাগনেটিজম হয়ে যাবে প্যারাম্যাগনেটিক ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট আমরা নেক্সট স্লাইডে যাব তাহলে নেক্সট স্লাইডে যাচ্ছি সো এই স্লাইডে দেখছি জিওমেট্রি অব দ্য ট্রাইফ্লোরোমিথাইল রেডিক্যাল তারপরে ট্রাইফ্লোরোমিথাইল রেডিক্যাল মানে কি কার্বন তো থাকবেই মিথাইল কথাটা আছে কার্বন আছে তার সাথে তিনটে হাইড্রোজেনকে রিপ্লেস করে এখন তিনটে ফ্লোরিন করে দাও এই ফ্লোরিন করে দেওয়াতে জিওমেট্রিটা কি হচ্ছে আমরা দেখি আমাদের এইবার আমরা আস্তে আস্তে যাবো বেসিক লেভেল থেকে আমাদের এক্সপেকটেশন কি দেখো যখন সিএসসি ডট ছিল তখন আমরা দেখেছিলাম এসপি টু হাইব্রিডাইজ হচ্ছে আর এসপি টু হাইব্রিডাইজ হচ্ছে মানে একটু আগে দেখি যে এসপি টু হাইব্রিডাইজ হচ্ছে মানে তার শেপটা হচ্ছে ট্রাইগোনাল প্ল্যানার প্যারাম্যাগনেটিক এইগুলো নিয়ে ডিসকাস করেছিলাম এইবার আজকে সিএইচ থ্রির বদলে সিএফ থ্রি ডট হাইড্রোজেন কিন্তু তিনটে ফ্লোরিন দিয়ে কিন্তু এখন রিপ্লেস এইবার তাহলে জিওমেট্রিটা শেপটা যা হবে ওইখানে হয়েছিল তাই হওয়ার কথা আর তো কিছু হয়নি হাইড্রোজেনগুলো ফ্লোরিন দিয়ে রিপ্লেস হয়েছে তার মানে একই রকম বাকি রেস্ট অফ দ্য জিওমেট্রি কিন্তু একই রকম আছে তাহলে এইখানে যদি ভাবি তাহলে এইটা কিন্তু আমার হওয়ার কথা ছিল এসপি টু কিন্তু দেখাচ্ছে এসপি থ্রি তার মানে কোনো একটা জায়গায় কিন্তু আমার গায়ে গন্ডগোল হচ্ছে তার মানে আরও একটা কিছু এক্সট্রা জানা দরকার কারণ যতটা জানলাম ততটা দিয়ে তো গন্ডগোল হয়ে যাচ্ছে এই জন্যই বলে যে একটা সাবজেক্ট শিখতে গেলে তার একদম ডেপথে শিখতে তাই যেই জায়গাগুলো দিয়ে আর কি এক্সেপশান তৈরি হয় সেই জায়গাগুলো ভালো করে জানতে কারণ সেই জায়গাগুলো যদি ভালো করে জানি একবার সেখান থেকেই কিন্তু কোয়েশ্চেন বেসিক্যালি আসে তার মানে আমরা দেখছি এই সিএফ থ্রিতে কিন্তু এসপি থ্রি হয়েছিল কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার এইখানে সি এস থ্রি ডট যখন ছিল তখন কিন্তু এসপি টু তার মানে এইখানে কিন্তু দু জায়গায় দু রকম কথাবার্তা আসছে তাহলে ওইখানে এসপি টু আর এখানে এসপি থ্রি আমরা কিন্তু বেসিক্যালি কনফিউজ তার মানে আমরা এখন কনফিউজ বিটুইন টু পসিবল জিওমেট্রিস তার মানে একটা হতে পারে এসপি টু যেখানে আমার এই ভ্যাকেন্ট পি অরবাইটালে দেখতে পাচ্ছি এই ভ্যাকেন্ট পি অরবাইটালে আমার এই আনপেড ইলেকট্রনটা থাকবে আরেকটা হতে পারে এসপি থ্রি যেখানে এসপি থ্রি হাইব্রিড অরবাইটালেই আমার এই আনপেড ইলেকট্রনটা থাকবে এইবার কথা হলো কোনটা হবে কোন কেসে কোনটা হবে ঠিক আছে থ্রি ডটে কেন হয়েছিল এসপি টু সেটা আমাকে জানতে হবে আর সি এফ থ্রি ডটে কেন হয়েছিল এসপি থ্রি সেটা আমাকে জানতে হবে তার মানে এই দুটো পসিবল জিওমেট্রির মধ্যে কখন কোনটাকে আমাদের কাজে লাগাতে হবে সেইটা জানতে গেলে কিন্তু পরের স্লাইডটাই আমাকে যেতে হবে তাহলে পরের স্লাইডে আমরা যাচ্ছি দেখো পরের স্লাইডে যাচ্ছি হচ্ছে দুটো ইম্পর্টেন্ট কথা খুব ইম্পর্টেন্ট কথা বুলেট দিয়ে লেখা আছে সিম্পল অ্যালকাইল রেডিক্যালস প্রেফার এ প্ল্যানার শেপ আমরা এটা লেখার ফর্মে লিখছি একটু পরেই বুঝিয়ে দেবো সিম্পল অ্যালকাইল radicals prefer a planar shape point number 2 free radicals in which carbon is connected to the atoms of high electronegativity example a cf3 dot prefers to exist in pyramidal shape তাহলে আমরা কি বুঝতে পারলাম আমরা কি হচ্ছে যেটা বলার চেষ্টা করছিলাম সেটাকে একটু হলেও বোঝা গেল যে এই যে সিম্পল অ্যালকাইল রেডিক্যাল মানে সিএসসি ডট ঠিক আছে ওই এইচ এর জায়গায় যদি আমি মিথাইল সাবস্টিটিউট করি তাহলে তারা কিন্তু আমার প্ল্যানার জিওমেট্রি দিচ্ছে কিন্তু আজকে যদি আমি এরকম কার্বন কন্টেনিং রেডিক্যালের সাথে আমরা যদি এরকম ইলেকট্রোনেগেটিভ এলিমেন্টকে যদি অ্যাটাচ করি জাস্ট লাইক সিএফ থ্রি ডট তাহলে কিন্তু এরা পিরামিডাল শেপ নিচ্ছে তাহলে এইবার আমাদের ইন্টারেস্ট আরও বেড়ে গেল আমি তো জেনারেলাইজ করে দিলাম যে কখন কোনটা হবে কিন্তু এবার আমাদের ইন্টারেস্ট বেড়ে গেল কেন হচ্ছে এটা কি মুখস্থ করব না মুখস্থ করব না আমরা একটু ভালো করে রিসেন্টটা জেনে নিই তাহলে কিন্তু আমাদের আরও বেশি সুবিধা হবে আমার মনে রাখার জন্য তো এই টিপসটা দিয়ে দিলাম যে এই যে সিএইচ থ্রি যদি শুধু দেখি সিএস থ্রি ডট তাহলে সেটা প্ল্যানার কিন্তু যদি আজকে দেখি সিএফ থ্রি ডট এই কার্বনের সাথে হাই ইলেকট্রোনেগেটিভ তখন কিন্তু সেটা পিরামিডাল সো এইটা কিন্তু আমাদের আরেকটা স্টেপ জানতে হবে যে কেন এরকম হলো যে আজকে সিম্পল অ্যালকাল রেডিক্যাল যখন ভাবছি কেন সেটা প্ল্যানার হচ্ছে কিন্তু অথচ যখন এই কার্বন রেডিক্যালের সাথেই যখন একটা ইলেকট্রোনেগেটিভ এলিমেন্ট দিচ্ছি তখন কেন পিরামিডাল হলো সো শর্টে যদি মাথায় রাখতে হয় এই সিম্পল রেডিক্যালগুলো প্ল্যানার শেপ নেয় হাউ এবার এরকম সিএফ থ্রি ডট যদি হয় তাহলে সেটা হচ্ছে পিরামিডাল এটা হচ্ছে ইন শর্ট মাথায় রাখো এইবার নেক্সট স্লাইড যেটা নিয়ে কথা বলবো সেই স্লাইডে দেখবো যে আমাদের এই রিজেন্টটা actual reason key behind the adoption of this kind of geometry so a slide i am going to see the dilemma that i am going to see the dilemma that i am going to see কেন হবে বেসিক্যালি তো এইটা কিন্তু এই স্লাইডে কিন্তু ওয়ান বাই ওয়ান আমরা দেখবো সো খুব ভালো করে দেখো ওই পাঁচটা মিনিট
एक्सट्रा रोल जानते हैं से हलो बेन्स रोल ना एक्सेपन दीम खूब सहजे क्योंकि एक्सेपन के जानते हैं क्या हलो एरक से हलो बेन्स रोल তাহলে বেন্স রুল বলছে মোর ইলেকট্রোনেগেটিভ সাবস্টিটুয়েন্ট প্রিফার সার্ভিট অরবাইটাল হ্যাভিং লেস ইস ক্যারেক্টার তার মানে যে বেশি ইলেকট্রোনেগেটিভ হবে সে কিন্তু প্রিফার করবে ওই হাইব্রিড অরবাইটালে থাকতে যেখানে থাকলে এস ক্যারেক্টার কম হবে সো এই বেন্স রুল নিয়ে আমরা ডিটেলে আলোচনা করবো একটা ভিডিও আলাদা করে বানিয়ে দেবো ফর দ্য টাইম বিং একটু আমার কথা শুনে নি ইন শর্ট কেন এইখানে যদি ভিডিওটাকে যদি এখানে বেন্স রুল যদি ইলাবরেটলি বলতে চাই ভিডিওটা আননেসেসারি আরও বড় হয়ে যাবে এমনিতেই আমার ভিডিওটা একটু বড় হয় কিন্তু আরও কিন্তু বড় হয়ে যাবে এটাকে যদি আমি ইলাবরেট করি তাহলে বেন্স রুলের ডেফিনেশন हाइड्रोजें हाइड्रोजें फ्लोरिन मध्य फ्लोर मोर इलेक्ट्रोनेगेटी मोर इलेक्ट्रोनेगेटी फ्लोर चाहिए लेस एस कैरेक्टर और बाइटल एडप्ट करते हैं और आम रा की जानी आम रा जानी होती है जो दी परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर के टेबल टाइप था कहीं SP2 ते परसेंटेज ऑफ एस होते 33.3 हाई वर SP3 ते किंतु शेटा 25 ठीक है से तो आपने बुझ दे बात ची SP2 ते के SP3 ते जब हम जाते हैं परसेंटेज ऑफ एस ड्रॉप करते हैं और परसेंटेज ऑफ ड्रॉप करते हैं माने की होते हैं जो ए जो फ्लोरिन फ्लोरिन तले आरो बेशी बेशी कोड थकते चाहिए बे ACF3 फ्लोरिन sp3 hybrid আর এই sp3 হাইব্রিড হলেই ওর শেপ হয়ে যাবে কিনা পিরামিডাল ঠিক আছে এই পিরামিডাল জিওমেট্রি হবে কিন্তু এইটা কিন্তু হয়ে গেল sp2 কারণ এইটা তো আমার ইলেকট্রোনেগেটিভ না এই ইলেকট্রো পজিটিভ তাই ইলেকট্রো পজিটিভ থেকে কিন্তু ওর কোন রকম অসুবিধা হচ্ছিল না এটা হাই এস ক্যারেক্টার ও কিন্তু এনজয় করছিল কিন্তু আজকে এই হাইড্রোজেনের থেকে যখন ফ্লোরিনে তুমি শিফট করে গেলে একবার তখন কিন্তু একটা সর্বনাশ হয়ে গেল তখন কিন্তু বেন্স রুলের অ্যাপ্লিকেশন নিতে হবে তাহলে বেন্স রুল না জানলে ওই সময়টা কিন্তু আমাদের কিন্তু অ্যান্সারটা কিন্তু ভুল হয়ে যাবে যদি মুখস্থ করে রাখি তাহলে তো আলাদা কিন্তু কেউ যদি কখনো জিজ্ঞেস করে তাকে কিন্তু বলতে পারবো না কনফিডেন্টলি যদি আমার হাতে বেন্স রুল না থাকে আর এই বেন্স রুল নিয়ে আমরা ডিটেল ভিডিও কিন্তু আমি করে দেবো একটা তাহলে মোর ইলেকট্রোনেগেটিভ সাবস্টিটিউয়েন্স আজকে এখানে ফ্লোরিন মোর ইলেকট্রোনেগেটিভ সাবস্টিটিউয়েন্ট তাহলে ফ্লোরিন কি কোন হাইব্রিড অরবিটাল অ্যাডাপ্ট করছে লেস এস ক্যারেক্টার তাহলে sp2 আর sp3 এর মধ্যে sp3 তে লেস এস ক্যারেক্টার থাকে 25 আর ফ্লোরিন তাহলে সেটাই হচ্ছে অ্যাডাপ্ট করতে চাই cf3 তে তাহলে cf3 কিন্তু এক্সিস্ট করে sp3 হাইব্রিডেশন তাহলে তাহলে cf3 যে sp3 হাইব্রিড অরবিটাল তে অ্যাডাপ্ট করছে তার জন্য এই শেপটা হবে पिरामिडल शेप पिरामिडल और यार शेप की है एसपी टूर आइडियल शेप की है प्लानर क्यों देखे मन हे तो ये प्लानर जिओमेट्री ना तो जस्ट कम्पेयर करार्जन एक ही रकम कर इके भाव थकबेना तो जे भाव थको से এইটা হচ্ছে প্ল্যানার ফর্ম ঠিক আছে আমরা দেখছি এটা একই প্লেনে আছে আর ওই যে দেখিয়েছিলাম আগে স্লাইডটাতে একদম শুরুতে যখন বলেছিলাম যে এই মিথাইল র্যাডিক্যালের শেপটা হচ্ছে আমার ট্রাইগোনাল প্ল্যানার যেখানে আমার ভ্যাকেন পি অরবাইটালি লোন পেয়ারটা থাকে তাহলে এই লোন পেয়ারটা কিন্তু সেই ভ্যাকেন পি অরবাইটালি থাকবে তার মানে এই যে সি এইচ থ্রি ডট সেই হবে প্ল্যানার কিন্তু হাওয়ে ভার সি এইচ থ্রি ডট হচ্ছে পিরামিডাল তাহলে এইটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট একটা ডিসকাশন হলো রিগার্ডিং দ্য ডিফারেন্ট পসিবল জিওমেট্রিস অফ ফ্রি র্যাডিক্যাল যদি অ্যালকাইল হয় সিম্পল অ্যালকাইল তাহলে प्लानर जो कार्बन साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव थे तेल से पिरामिडल ये क्योंकि तो भेरि भेरि इम्पर्टेंट तो एन देखो स्टेबिलइिंग फैक्टर जमन कर कार्बोकाटने देखे कार्बन आने देखे आज के देखो जो स्टेबिलइिंग फैक्टर फर फ्री रेडिकल आप जो फ्री रेडिकल सिसटेम के जो एक भाई तेल फ्री रेडिकल सिसटेम हे सी एच थ्री डट तम मैंने बेसिकाली खान कनपेयर इलेक्ट्रन आज तम मैंने यहाँ क्योंकि सेभेन इलेक्ट्रन सिसटेम तेल ओ चाहिए कि एट होते तेल एट होते गले कहरे एक इलेक्ट्रन लागे तर मैं बेसिकाली की होने क्योंकि इलेक्ट्रन फ्लो जत ये आसें तत भलो मैंने जो इलेक्ट्रनिक एफेक्ट भाई तेल ये क्योंकि सब पजिटिव इलेक्ट्रनिक एफेक्ट क्यों भलो है तेल जो आई एफेक्ट भाई तेल आईर जो प्लस आई आर भाव प्लस आर 
আর হাইপার কনজুগেশন যদি হয় তাহলে হাইপার কনজুগেশনও কিন্তু টুয়ার্ডস দ্য সিস্টেম আমার ইলেকট্রন ডেন্সিটি পাঠাবে তাহলে সেইখানের মাধ্যমে কিন্তু স্টেবিলাইজড হবে তাহলে এই তিনটা এফেক্ট যেটা দেখলাম এটা হচ্ছে প্লাস আই এফেক্ট একটা প্লাস আর এফেক্ট একটা হাইপার কনজুগেশন তাহলে এরা বেসিক্যালি ইলেকট্রনিক এফেক্ট এই ইলেকট্রনিক এফেক্টগুলো কিন্তু বেসিক্যালি সিস্টেমকে স্টেবিলাইজ করে সো কেন ওরা প্লাস হলো কেন ওরা ইলেকট্রন পুশিং এফেক্ট দরকার হলো কারণ আমার সিস্টেম যেটা আছে তার ইলেকট্রন কিন্তু লেস দ্যান এইট আর লেস দ্যান এইট মানে সেখানে কিন্তু ইলেকট্রন যাওয়া দরকার তা মানে ইলেকট্রন পুশিং এফেক্ট দরকার আজকে যদি নেগেটিভ চার্জ হতো সেখানে কিন্তু ইলেকট্রন যত চলে যাবে তত ভালো তার মানে মাইনাস আই মাইনাস আর দরকার ছিল কিন্তু আজকে এখানে লেস দ্যান এইট তার মানে সেভেন ইলেকট্রন কার্বো ক্যাটানেরও একই ছিল এখানে সিক্স ইলেকট্রন ছিল তাই এইখানে সেভেন ইলেকট্রন তার মানে এইখানে কিন্তু যে এফেক্টগুলো হবে প্লাস আই প্লাস আর হাইপার কনজুকেশন তাহলে এই তিনটে এফেক্ট কিন্তু ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট সো এরকম রেজোনেন্স কিন্তু সবচেয়ে পাওয়ারফুল তার মানে রেজোনেন্স সবচেয়ে ফার্স্টে থাকবে তারপর হাইপার কনজুকেশন আর মিনিমাম হচ্ছে ইন্ডাকটিভ এফেক্ট তার মানে আমরা যদি এরকম অর্ডারটা ভাবি তাহলে অর্ডারটা হবে ফাইনালি যে সবচেয়ে বেশি রেজোনেন্স তারপরে হাইপার কনজুকেশন তারপরে ইন্ডাকটিভ এফেক্ট তাহলে এখন যতটা অবধি শিখলাম সেইটার বেসিসে আমরা কিছু কোয়েশ্চেন অ্যান্সার ডিল করি তাহলে দেখো আরও কিন্তু আমাদের এই কনসেপ্টটা কিন্তু ক্লিয়ার হয়ে যাবে রিগার্ডিং দ্য ফ্রি রেডিক্যাল সিস্টেম কোয়েশ্চেন নম্বর ওয়ান রাইট দ্য ডিক্রিজিং অর্ডার অফ স্টেবিলিটি কোয়েশ্চেন করার একটা স্ট্র্যাটেজি আছে যখনই তুমি কোয়েশ্চেনটা পাবে তুমি ফার্স্ট হচ্ছে অর্গ্যানিক কেস ফার্স্ট যখন কোয়েশ্চেনটা পেলে ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ কম্পাউন্ড আগে ভাঙবো তার মানে এরা ছবার মাথায় দেখছি যে ডট তার মানে আনপেড ইলেকট্রন আছে তার মানে বেসিক্যালি এরা কিন্তু ফ্রি র্যাডিক্যাল এটা কিন্তু আমাকে মাথায় রাখতেই হবে এরা কিন্তু ফ্রি র্যাডিক্যাল আর এই ফ্রি র্যাডিক্যাল যখন হলো তাহলে কেমন টাইপের ফ্রি র্যাডিক্যাল তার মানে এরা কিন্তু সিম্পল অ্যালকাল র্যাডিক্যাল ঠিক আছে তাহলে এইটা হচ্ছে মোস্ট সিম্পলেস্ট তো আমরা জানি যে মিথাইল ফ্রি র্যাডিক্যাল আর এইখানে তিনটে হাইড্রোজেনের পর কিন্তু একটা মিথাইল এসছে তার মানে তিনটে হাইড্রোজেন মধ্যে একটা হাইড্রোজেন সাবস্টিউট হয়েছে বাই মিথাইল তাহলে এইটা কিন্তু বেসিক্যালি ওয়ান ডিগ্রি বলতে পারি আর এইখানে দেখতে পাচ্ছি টু ডিগ্রি আছে আর এইটা কিন্তু তিনটে হাইড্রোজেনই কিন্তু তিনটে মিথাইল দিয়ে সাবস্টিউটেড তাহলে এইটা কিন্তু থ্রি ডিগ্রি তাহলে ওয়ান টু থ্রি তার মানে আমরা কিন্তু বেসিক্যালি ক্লাসিফাই করে নিলাম যখন অ্যালকাইল বোঝি যখন আমরা অ্যালকাইল রেডিক্যাল বলছি তখন কিন্তু ক্লাসিফিকেশান আরও দরকার তাহলে এইটা সিম্পল তাহলে ওয়ান টু থ্রি এইবার আমরা স্টেবিলিটি অর্ডারে যাব যখন থ্রি ডিগ্রি ভাবছি তাহলে থ্রি ডিগ্রিতে এই মিথাইল গ্রুপগুলো আছে তিনটে মিথাইল গ্রুপ মিথাইল গ্রুপগুলো কী করে এরকমভাবে ইন্ডাকটিভ এফেক্ট শো করে এরকম ইন্ডাকটিভ এফেক্ট শো করে আর এরকম ইন্ডাকটিভ এফেক্ট শো করলে আমার সিস্টেমের স্টেবিলিটি বাড়ে তাহলে তাহলে এইখানে কিন্তু প্লাস আই আর প্লাস এইচ দুটোই আছে তাহলে তিনটে মিথাইল গ্রুপ থেকে ওই ইন্ডাকটিভ এফেক্ট পাচ্ছে প্লাস আই কারণ আমরা জানি অ্যালকাইল গ্রুপগুলো পজিটিভ এফেক্ট দেয় প্লাস আই এফেক্ট দেয় আর এই হাইপার কনজুকশন এখানে কিন্তু বারোটা আমার আলফা হাইড্রোজেন আছে তাহলে বারোটা আলফা হাইড্রোজেন আছে আমরা যদি টু ডিগ্রিতে যাই টু ডিগ্রিতে দেখো আমার দুটো আমার মিথাইল গ্রুপ তাহলে এইখানে কিন্তু ছটা আলফা হাইড্রোজেন আর এইটা কিন্তু বেসিক্যালি দুটো সাইড দিয়ে প্লাস আই পাবে আমরা তো যত প্লাস আই দিতে পারবো তত তো ভালো কারণ আমার ইলেকট্রন ডিফিসিয়েন্স সিস্টেম এই ডিফিসিয়েন্স সিস্টেমে আমরা স্টেবিলিটি কী করে করি যত ইলেকট্রন পুশ করি তাহলে এখানে বেশি পুশ করছি থ্রি ডিগ্রি তার মানে বুঝতেই পাচ্ছি থ্রি আর টু এর মধ্যে কিন্তু থ্রি বেশি স্টেবল এবার টু আর ওয়ানে কম্পেয়ার করি দেখো ওয়ানে কিন্তু একটা সাইড দিয়ে এরকম পুশিংটা আসছে আর ওয়ানে যদি আমরা আলফা হাইড্রোজেন ভাবি তাহলে আলফা হাইড্রোজেনও কিন্তু আমাদের বেসিক্যালি আলফা হাইড্রোজেন তিনটে আলফা হাইড্রোজেন আছে তাহলে টু এর থেকে ওয়ানে যখন গেলাম ওয়ান ডিগ্রি আরও বেশি আনস্টেবল হয়ে গেল সো এবার সিম্পল সিম্পলেস্টের মধ্যে কোনো রকম মিথাইল গ্রুপ নেই তাহলে কোনো প্লাসাইক হাইপার কনজুকেশনের কোনো চান্স নেই তাহলে এইটা কিন্তু নর্মাল এটাকে আমরা রেফারেন্স হিসেবে ভাবতে পারি তাহলে এইটা কিন্তু আমরা রেফারেন্স হিসেবে ভাবতে পারি ঠিক আছে তার মানে এটা হচ্ছে সবচেয়ে মিনিমাম যাবে এখানে কোনো রকম এক্সট্রা স্টেবিলিটি নেই তার মানে সবচেয়ে বেশি যেটা হবে সেটা হলো অপশান ফোর অপশান ফোর হচ্ছে থ্রি ডিগ্রি তাহলে থ্রি ডিগ্রি র্যাডিক্যাল হচ্ছে সবচেয়ে বেশি তারপর টু ডিগ্রি তারপর ওয়ান ডিগ্রি তাহলে আমরা যদি অর্ডারটা ভাবি তাহলে সবচেয়ে বেশি হবে থ্রি ডিগ্রি তারপর টু ডিগ্রি তারপর আমার ওয়ান ডিগ্রি এটা এটা খেয়াল থাকে তারপর হচ্ছে আমাদের সিম্পলেস যেটা থাকবে তারপর হচ্ছে সিম্পল তারপর আমাদের সিম্পল যেটা থাকবে এটা হচ্ছে সিম্পল সো সবারই না প্রথম শিখতে একটু টাইম লাগে ঠিক আছে আমিও যখন শিখেছিলাম অনেক টাইম লাগতো তাহলে এই যে প্রথম শেখাটা একটু টাইম দাও একটু টাইম দিয়ে একটু ভালো করে বোঝো চোখটাকে অ্যাডজাস্ট করো তার মানে আস্তে আস্তে যদি তোমার
আর এইখানেও কিন্তু বন্ডটা এদিকে ভাঙে তাহলে দুজনেই কিন্তু একটা একটা করে ইলেকট্রন পাবে এখানেও তাহলে একটা ইলেকট্রন এখানে একটা ইলেকট্রন দুটো কার্বনে তাহলে এইখানে একটা ইলেকট্রন এখানে একটা ইলেকট্রন হবে এবার এই দুটো ইলেকট্রন কিন্তু আবার নিজেরা কিন্তু আমার কম্বাইন করতে পারে এই দুটো ইলেকট্রন নিজেরা কম্বাইন করতে পারে করলে দেখো এখন ফাইনাল ডবল বন্ডটা কোথায় হয়েছে এখানে ডবল বন্ড হয়েছে তার মানে এইটা কিন্তু ওয়ান ফর্ম অফ রেজোনেন্স এটা এতে খেয়াল থাকে তাহলে এইভাবে রেজোনেন্সটা হয় তাহলে আমি যদি রেজোনেটিং স্ট্রাকচার যদি ভাবি হাইব্রিড স্ট্রাকচারটা তাহলে হাইব্রিড স্ট্রাকচারে কি হবে সব কটা রেজোনেটিং স্ট্রাকচারের আমার হাইব্রিড ফর্ম আমাকে আঁকতে হবে তাহলে এইটা হলো হাইব্রিড ফর্ম তাহলে আমার এই দুটো স্ট্রাকচার দেখতে পাচ্ছি যদি আমি এই দুটো কার্বনে দেখি এখানে সিঙ্গেল বন্ড এখানে ডবল বন্ড তাহলে একটা পার্শিয়াল ডবল বন্ড থাকবে এই দেখো পার্শিয়াল ডবল বন্ড আছে আর এই দুটো কার্বনেও যদি দেখি ওয়ান আর টু তাহলে ওয়ান আর টুতেও দেখো এখানে ডবল বন্ড এখানে সিঙ্গেল বন্ড তার মানে এইখানেও কিন্তু পার্শিয়াল ডবল বন্ড থাকবে আর দুজনের মাথায় কিন্তু ডট ডট একবার এই টার্মিনালে ডট আর একবার এই কার্বনের টার্মিনালে ডট তার মানে এইটা কিন্তু বেসিক্যালি রেজোনেন্স হাইব্রিড আমরা শিখলাম তাহলে এইবার বেসিক্যালি আমরা বেনজাইলিক সিস্টেমের রেজোনেন্স দেখবো দেখো অ্যালাইলিক সিস্টেম শেখা হয় গেলে বেনজাইলিক নাইনটি পার্সেন্ট শেখা হয়ে যায় কারণ বেনজাইলিক আর অ্যালাইলিক হচ্ছে একই টাইপের শুধু বেনজাইলিক কেন বলছে এই ডবল বন্ডটা যে সিস্টেমে আছে সেটা একটা বেনজিনের প্রপার্টি ঠিক আছে তার মানে এইখানে এই ফ্রি রেডিক্যালটাকে তোমার স্টেবিলাইজ করতে গেছে দেখতে দেখতে পাচ্ছি পাশে একটা ডবল বন্ড আছে তাহলে এইটা যেইভাবে ভাঙছে তাহলে এইখানে একটা আমার ফ্রি রেডিক্যাল তৈরি হবে তাহলে এইখানে একটা ফ্রি রেডিক্যাল তৈরি হবে এইখানে একটা ফ্রি রেডিক্যাল তৈরি হবে তাহলে এইখানে দেখতে পাচ্ছি একটা ফ্রি রেডিক্যাল আছে আবার পাশে তাহলে এরা হচ্ছে এখন ডবল বন্ড করার জন্য কাছাকাছি আসবে তাহলে এরা হচ্ছে বন্ড করবে এই যে বন্ড করলো তাহলে মাঝে আমার এটা আর থাকবে না এটা তো চলে গেছে তাহলে এইখানে ডবল বন্ড হলো তাহলে এখন ফ্রি রেডিক্যালটা এখানে আছে তাহলে এই ফ্রি রেডিক্যালকে স্টেবিলাইজ করার জন্য আবার পাশে দেখছি ডবল বন্ড তাহলে আবার একইভাবে ভাঙবে তাহলে এরা যখন ভাঙবে এইখানে একটা ফ্রি রেডিক্যাল এইখানে একটা ফ্রি রেডিক্যাল তাহলে এরা আবার জয়েন করবে এরা আবার কম্বাইন করবে কম্বাইন করলে দেখো এইখানে ডবল বন্ড হলো তাহলে ফ্রি রেডিক্যাল এখন এইখানে আবার দেখতে পাচ্ছি এই ফ্রি রেডিক্যালের পাশে আবার ডবল বন্ড তাহলে এইখানে এটা যখন ভাঙছে এখানে ফ্রি রেডিক্যাল এখানে ফ্রি রেডিক্যাল তাহলে এইটা কিন্তু আবার নিজেরা কিন্তু কম্বাইন করবে তাহলে এইটা কম্বাইন করলে বেসিক্যালি আমার এইখানে ডবল বন্ড তারপর কিন্তু আবার যখন এটা আসবে আবার এই স্ট্রাকচারটাই ফিরে পাবো তাহলে বেসিক্যালি আমরা এইভাবে কিন্তু রেজোনেন্স অপারেশনটা দেখছি ইন অ্যালাইল রেডিক্যাল আর বেনজাইল রেডিক্যাল তাহলে অ্যালাইল আর বেনজাইল রেডিক্যালের মধ্যে বেনজাইল রেডিক্যালের রেজোনেন্স স্ট্রাকচার অনেকগুলো বেশি তাহলে যত চা রেজোনেটিং স্ট্রাকচার হয় তত তার স্টেবিলিটি হয় তাহলে দুজনের মধ্যে যদি আমাকে বলতে পারে কে বেশি স্টেবল তাহলে আমি সবসময় বলবো বেনজাইল রেডিক্যাল হচ্ছে মোর স্টেবল দ্যান অ্যালাইল রেডিক্যাল কারণ বেনজাইল রেডিক্যালে কিন্তু আমার স্টেবিলিটিটা কারণ হচ্ছে হাই নাম্বার অফ রেজোনিং স্ট্রাকচার যত নাম্বার অফ রেজোনিং স্ট্রাকচার বাড়বে তত আমার রেজোনেন্স এনার্জি বাড়বে তত আমার স্টেবিলিটি বাড়বে সো এখন বুঝতেই পাচ্ছি এরকম অ্যালাইল রেডিক্যাল আর বেনজাইল রেডিক্যালের মধ্যে বেনজাইল রেডিক্যাল ইজ মোর স্টেবল সো নেক্সট কোয়েশন দেখছি ফাইন্ড দ্য মোস্ট স্টেবল র্যাডিক্যাল অ্যামং দ্য ফলিং দেখো এখানে র্যাঙ্ক করতে হবে না মোস্ট স্টেবলটা বার করতে বলেছে কে সবচেয়ে বেশি স্টেবল যখনই এরকম কোয়েশ্চেন দেখব প্রথমেই কি করব নেচার নেচারটা যদি ভালো করে আমরা শিখে ফেলি তাহলে কিন্তু বাকি স্টেপগুলো খুব ইজি দেখো সবার উপরে ডট আছে তার মানে তারা কিন্তু সবাই ফ্রি রেডিক্যাল এইবার আমরা ওয়ান টু থ্রি ফোরের নেচারটা দেখছি দেখো ওয়ানটার নেচার কি ওয়ান কিন্তু সিম্পল র্যাডিক্যাল তার মানে ওয়ানকে যদি লিখি তাহলে ওয়ান কিন্তু সিম্পল এই যে টু টুতে কি দেখতে পাচ্ছি ডবল বন্ডের পাশের কার্বনে কিন্তু ডট আছে খুব ভালো করে বললাম যে দেখতে হবে ভালো করে ডবল বন্ডের পাশের কার্বনে ডট আছে তার মানে ডবল বন্ডের পাশের কার্বনে ডট মানে এটা কিন্তু অ্যালাইলিক ঠিক আছে এটা কিন্তু অ্যালাইলিক সিস্টেম আর এইখানে যদি ভাবি এইখানে তো কোনো ডবল বন্ড মানে ফিনাইল গ্রুপ অ্যালাইল গ্রুপ কিছু দেখতে পাচ্ছেন তার মানে এইটা কিন্তু অ্যালকাইল কিন্তু এটা কত ডিগ্রি অ্যালকাইল দেখো যেই কার্বনের ডট আছে তার সাথে কিন্তু দুটো মিথাইল গ্রুপ আমি বন্ডেড ফর্মে আঁকতেই পারতাম কিন্তু আমরা বিভিন্ন টাইপের অ্যাপ্রোচ দেখে নিই যে বিভিন্ন টাইপে ঘুরিয়ে দিলেও যেতে আমরা পারি যেই কার্বনের সাথে আমার ডট আছে সেই কার্বনে কিন্তু দুটো মিথাইল গ্রুপ তাহলে বেসিক্যালি এইটা কিন্তু আমার টু ডিগ্রি ঠিক আছে এইটা কিন্তু বেসিক্যালি টু ডিগ্রি সো আমরা যদি বেসিক্যালি এইভাবে ভাবি এটাকে যে কার্বন আছে একটা সাইডে হাইড্রোজেন আর এরকম দুটো মিথাইল তাহলে এরকম দুটো মিথাইল তাহলে এইখানে ডট ঠিক আছে তাহলে এইটা বেসিক্যালি কী হবে এটা কিন্তু টু ডিগ্রি কারণ দেখতে পাচ্ছি দুটো মিথাইল গ্রুপ আছে ঠিক আছে এটা হচ্ছে টু ডিগ্রি আর লাস্টে দেখতে পাচ্ছি এই যে দুটো মিথাইল ছিল এখন দুটো মিথাইল
এইটা হচ্ছে টু ডিগ্রি আর এটা বেনজাইলিক আর এই বেনজাইলিক হচ্ছে মোস্ট স্টেবল অ্যামং দ্য ফলিং তাহলে সবার থেকে হচ্ছে স্টেবল হচ্ছে বেনজাইলিক তাহলে বেনজাইলিক উইথ টু ফিনাইল গ্রুপ একটা ফিনাইল না দুটো ফিনাইল গ্রুপ আছে তাহলে যত নাম্বার অফ ফিনাইল গ্রুপ বাড়বে তাহলে যত আমার নাম্বার অফ ফিনাইল গ্রুপ এখানে বাড়বে তাহলে তত আমার এখানে প্লাস আর বাড়বে বলা যায় প্লাস আর বাড়বে যত প্লাস আর বাড়বে তত আমার স্টেবিলিটি বাড়বে ঠিক আছে তত আমার স্টেবিলিটি বাড়বে এখান থেকে অ্যান্সারটা ইজিলি করতে পারবো সবচেয়ে বেশি স্টেবল ফোর তারপর টু তারপর থ্রি তারপর ওয়ান যদিও আমাকে র্যাঙ্ক করতে বদিনি কিন্তু তাও যদি আমি র্যাঙ্কে সাজাতাম তাহলে সবচেয়ে বেশি স্টেবল হতো কি ফোর তারপরে কে স্টেবল হতো তারপর অ্যালাইলিক টু তারপর কে স্টেবল হতো আমার এরকম থ্রি কারণ টু ডিগ্রি আছে আর লাস্টে যেত আমার এই সিম্পল রেডিকেলটা তাহলে এইটা হচ্ছে অ্যাপ্রোচ এই অ্যাপ্রোচ যদি তোমার ঠিক থাকে তাহলে কিন্তু কোয়েশ্চেনগুলো কিন্তু এমনি ঠিক হবে তাহলে নেক্সট স্লাইডে যাচ্ছি সো যখন দুটোর মধ্যে স্টেবিলিটি কম্পারিজন করতে দিয়েছে তার আগে আমরা ভাবব ফ্রি রেডিকেলে স্টেবিলাইজিং ফ্যাক্টার কি কী কী স্টেবিলাইজিং ফ্যাক্টার হতে পারে আয়দার ইন্ডাকটিভ এফেক্ট হতে পারে হাইপার কনজুকেশন হতে পারে রেজোনেন্স হতে পারে এইখানে কী কী হচ্ছে দেখি এখানে আগে নেচারটা দেখি এইটা যদি আমি প্রথমে অ্যালকাইল দিয়ে ভাবি তাহলে এইটা হচ্ছে টু ডিগ্রি কারণ এখানে দুটো অ্যালকাল গ্রুপ আছে এইটাও বেসিক্যালি টু ডিগ্রি তাহলে দুটো যখন সিমিলার হয়ে গেল তখন কিন্তু সেখানে দিয়ে অ্যান্সার করতে পারবো না তাই ডিফারেন্স খুঁজতে হবে তাই ডিফারেন্স কি এইটা কিন্তু ডবল বন্ডের পাশের কার্বন তাহলে এইখানে দেখতে পাচ্ছি এই যে ডবল বন্ড তাহলে এই যে ডবল বন্ডের পাশের কার্বন তাহলে এইটা অ্যালাইলিক আবার এই সাইড দিয়েও ভাবলেও তাই এইটাও কিন্তু ডবল বন্ডের পাশের কার্বন এইটাও যদি তাকাই তাহলে দুটোই অ্যালাইলিক এই টাইপের কোয়েশ্চেনগুলো ডিল করতে হবে আমাদের ঠিক আছে যখন আটকে যাচ্ছি বারবার তাহলে দুটোই অ্যালাইলিক তাহলে এতক্ষণ যা যা শিখেছি সেটা কিন্তু ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ পড়ছিলাম কিন্তু আজকে কিন্তু আবার আটকে গেলাম তার মানে আরেকটু জিনিস একটু আরেকটু বেশি কিছু ভাবতে হবে তাহলে আমি যদি এই পার্টটা একটু বুঝি তাহলে এইবার যদি আমরা নতুন করে ভাবি কি হবে তাহলে এইখানে কিন্তু এই অ্যালাইলিক মানে রেজোনেন্স হবে তাহলে রেজোনেন্সটা কেমন হবে এই সাইড থেকে ঠিক আছে এই সাইড থেকে হবে এই সাইড থেকে রেজোনেন্স হবে এইটা আবার এখানে আসবে তাহলে এইখান থেকে হবে প্লাস আবার এই সাইড দিয়েও হতে পারে এই সাইড দিয়েও হতে পারে রেজোনেন্স তার মানে এইখানে বুঝতে পারছি দুটো সাইড দিয়েই হচ্ছে কিন্তু এইখানে যদি হতে হয় রেজোনেন্সটা তাহলে এইখানে কিন্তু এই সাইডে কেউ নেই তো ডবল বন্ড তাহলে এইটা তো আমার এই কার্বন মানে পরে আছে তাহলে পাশের কার্বন এই ডবল বন্ডটা থাকতে হবে তাহলে এইখানে থাকলে বলতাম দুটোতেই হচ্ছে কিন্তু এইটা তো আরেকটা কার্বন ছেড়ে ডবল বন্ডটা তাহলে এই সাইড দিয়ে হওয়ার কোনো রাস্তা নেই যা হবে একটা সাইড দিয়েই হবে তাহলে এইটা ভাঙবে কি এইখানে ভাঙবে এইটা এখানে ভাঙবে এইখানে যখন ভাঙলো এইটা আবার এখানে ভাঙবে এইটা আবার এখানে ভাঙবে তাহলে বুঝতে পারছি এইটা তখন এখানে যাবে তাহলে আমার এইখানে রেজোনেন্সটা কিন্তু ইউনি ডিরেকশনাল একই দিকে হচ্ছে কিন্তু এইখানে কিন্তু রেজোনেন্সটা বাই ডিরেকশনাল তাহলে এই টাইপের রেজোনেন্সকে বলি আমরা ক্রস কনজুকেশন যখন এরকম টাইপের হয় তখন সেটাকে বলি ক্রস কনজুকেশন আর এই ক্রস কনজুকেশন যখন হয় তখন কিন্তু সিস্টেমের স্টেবিলিটি কমে যায় আর এই একটা সাইডে যদি কনজুকেশন হয় তাহলে সেটাকে বলি লিনিয়ার কনজুকেশন ঠিক আছে লিনিয়ার কনজুকেশন এইটা যদি আমরা না অ্যাপ্লাই করতাম তাহলে তো আটকে যেতাম কারণ দুজনেই অ্যালাইলিক ভাবতাম যে কিভাবে হবে তাই এইখানে কিন্তু নাম্বার অফ রেজোনেন্স যদি ভাবি তাহলে নাম্বার অফ রেজোনেন্সিং স্ট্রাকচার একই হবে কিন্তু এইখানে ক্রস কনজুকেশন আর লিনিয়ার কনজুকেশনের মধ্যে কিন্তু সব সময় লিনিয়ার কনজুকেশন যেতে তাহলে এই দুটোর মধ্যে কিন্তু আমার টু ইজ মোর স্টেবল কারণ লিনিয়ার কনজুকেশন ইজ মাচ মোর স্টেবল দ্যান ক্রস কনজুকেশন তাহলে এখানে যদি সলিউশনটা কম্পেয়ার করতে দেয় ওয়ান আর টুয়ের মধ্যে কিন্তু আমার টু ইজ মোর স্টেবল দ্যান ওয়ান টু এ কিন্তু লিনিয়ার কনজুকেশন ছিল ওয়ানে দেখতে পাচ্ছি ক্রস কনজুকেশন দু সাইড দিয়ে আসছে তাহলে ওয়ান আর টুয়ের মধ্যে কিন্তু লিনিয়ার কনজুকেশন যেখানে সেখানে কিন্তু আমার স্টেবিলিটি বেশি সো এইটা একটা খুব ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন ছিল খুব ইম্পর্টেন্ট কনসেপ্ট ছিল এই ছোটোখাটো কনসেপ্টগুলো জানলে কিন্তু আমরা কিন্তু যদি আটকেও যাই কিন্তু আমরা সেখান থেকে মেক আপ করে আসতে পারবো সো এই ভিডিওতে আমরা দেখলাম ফ্রি রেডিক্যাল কাকে বলে হোয়াট আর দ্য ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ ফ্রি রেডিক্যাল হাউ দে আর ফর্ম অ্যান্ড হোয়াট আর দ্য স্টেবিলাইজিং ফ্যাক্টার তো এত কিছু কিন্তু আমরা এই ভিডিওতে দেখলাম আর কিছু ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেনও করলাম এরপর এরকম ফ্রি রেডিক্যাল নিয়ে আরও ইম্পর্টেন্ট কিছু কোয়েশ্চেন আমরা ডিসকাস করবো একটু অ্যাডভান্স লেভেলের তাই বেসিকটা যদি স্ট্রং হয়ে থাকে ওইগুলো কিন্তু আমরা ইজিলি করতে পারবো সো ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে প্লিজ লাইক শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করতে বলো না একটু বেশি বেশি করে শেয়ার করি আর যত বেশি বেশি করে শেয়ার করবো আমরা সবাই একসাথে শিখবো আরও নতুন নতুন জিনিস এরপর আরও নতুন এরকম টপিক নিয়ে কথা বলবো টিল দেন সবাই ভালো থেকো থ্যাংক ইউ সো মাছ